Takk for det, president. Jeg fant ti kroner på deg opp til talestolen, så det blir et lønnsomt innlegg. Men jeg skal egentlig bare si at det er mulig noen ser Fremskrittspartiet som den største trusselen mot norsk kulturliv. Nå har vi hørt, jeg tror det var Solveig Horne som kunne forsikre at kulturlivet ville bestå, selv om Fremskrittspartiet kommer i regjering. Det tror jeg også, ikke minst fordi Fremskrittspartiet neppe kommer i regjering uten å gjøre det sammen med Høyre. Og da vil nok Høyre kanskje være ivrigere på å få kulturministeren enn Fremskrittspartiet vil være, i alle fall hvis vi skal tro på Carl I. Hagens analyse av Fremskrittspartiets prioriteringer. Så jeg tror kulturlivet kan slappe godt av. Og så er det altså slik at vår viktigste kritikk, altså Høyres viktigste kritikk mot regjeringen på når det gjelder kulturpolitikken, er nettopp det som jeg tror er den største trusselen for kulturlivet i Norge. Og det er maktkonsentrasjon, både styringsmessig og geografisk. Jeg tror at Arbeiderpartiet og kulturministeren i større grad enn en kulturminister fra Høyre liker de sentrale organer, de sentrale aktører, de nasjonale institusjonene og de store organisasjonene. Ja, kulturministeren har til og med direkte til meg påstått at små uavhengige organisasjoner eksisterer ikke i Norge. Alle er en del av noe større. Der er vi altså helt uenige. Men derfor er det veldig bra å høre Tove Karoline Knudsen som er enig i at det er en reell fare for at det blir maktkonsentrasjon i Kultur-Norge, og ikke minst også når det gjelder den politiske styringen over Kultur-Norge. Høyre er i mindre grad enn Arbeiderpartiet, tror jeg kan si, tilhenger av sterk politisk styring av et såpass skjørt, men likevel så viktig felt som kulturfeltet. Og der har vi nøyaktig den samme prinsipielle tenkningen og tilnærmingen til for eksempel forskningsfeltet som da har mye til felles med dette. Og det som er den store utfordringen for et lite land som Norge, det er jo at det er veldig lett å få sentralisering. Vi har ikke størrelse og mennesker og kompetanse nok til å spre alt tynt utover. Det må vi erkjenne. Men desto viktigere blir det å opprettholde og forsterke noen få utfordrere geografisk, eller når det gjelder måten å tenke på, til de største. Oslo vil alltid være hovedstad. Oslo vil alltid ha de store nasjonale institusjonene. Men hvis det er bare det Kultur-Norge blir sittende igjen med, og jeg setter det naturligvis ned på spissen på en del områder, så vil altså Kultur-Norge tape på det. Vi trenger utfordrende, vi trenger sterke kulturbyer som Bergen, som Stavanger, som andre byer hvor man har folk og kompetanse som kan utfordre hovedstaden og tenkningen der.